നമസ്കാരം പെരുമ്പാവൂരിൽ വീണ്ടും ജി എസ് ടി തട്ടിപ്പ് പെരുമ്പാവൂർ ഇരിങ്ങോൾ സ്വദേശി പറമ്പിക്കുടി പി എസ് രാജൻ എന്ന എഴുപത്തഞ്ചുകാരൻ്റെ പേരിൽ ഭവാനി വുഡ് ആൻഡ് പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന പേരിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസിനും എസ് പിക്കും പരാതി നൽകി തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജൻ എന്ന ഈ സാധു വാർത്ത കാണാം എൻ്റെ പേര് രാജൻ എനിക്ക് മരപ്പണിയാണ് ജോലി ഇപ്പോൾ വയസ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മരപ്പണിക്കൊന്നും പോകുള്ള എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എനിക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ നിന്ന് ആ ജി എസ് ബി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ വന്നു ആറ് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിലോ കമ്പനിയിലോ ഷെയർ എടുക്കുകയോ അത് കമ്പനി തുടങ്ങുമോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ജി എസ് ബി ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നാലാ നാലാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പരാതി കൊടുത്തു അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ മൂവാറ്റുഴ ഈ മൂന്ന് എങ്കിലും കേസും കൊടുത്തു അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കൊന്നും പൈസ കയറിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവർക്കിട്ട് തിരുമുറിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതിൽ പോയി അവരെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വലിയ വമ്പം മാറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ അതിന് അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകണ്ട എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് ഇരിങ്ങോൾ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവനും ആളുകൾക്കും രാജഞ്ചേട്ടനെ വർഷങ്ങളായി അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആശാരി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ സമീപിക്കുകയും ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജി എസ് ടി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വക്കീലിനെ സമീപിക്കുകയും ആ വക്കീലിൽ എഴുതി തന്ന ഒരു പരാതി നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഓഫീസിലും അതിനുശേഷം പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ മുൻപും പെരുമ്പാവൂർ നിരവധി പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലായ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നിരപരാധിയായ രാജഞ്ചേട്ടന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവണം രാജഞ്ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥിതി പല ചാനലുകളിലും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി ഏറ്റവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് നിസാര ഒരു രാജഞ്ചേട്ടൻ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണുള്ളത് ആ സ്ഥലം ജപ്തി ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് ഒരു നടപടി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് ഏറ്റവും മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് രാജഞ്ചേട്ടന് ഇതിനുള്ള നീതി ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഞാനും ഉറപ്പായും പങ്കാളിയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇരിങ്ങോൾ ഒരു രാജൻ പറമ്പിക്കുടി എന്ന ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ചുകാരന് ജി എസ് ടി തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ കാരണം നേരത്തെ മരപ്പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രായാധിക്യത്താൽ പണിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പെൻഷൻ മാത്രമാണ് ചേട്ടന് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ചേട്ടൻ്റെ പിതാവായിട്ടുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ജി എസ് ടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഭവാനി വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലൈവുഡ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ കമ്പനി ചേട്ടൻ്റെ പേരിൽ വന്നു എന്ന് ശരിക്കും ചേട്ടന് പോലും അറിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ജി എസ് ടി എന്താണെന്നോ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷമായിട്ട് ചേട്ടനെ അറിയാം എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം കൂടെയാണ് ചേട്ടൻ ഒരു കസിൻ ബ്രദറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ചേട്ടനും കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന ആ മാനസികമായ വിഷമം വളരെ അതി ഗുരുതരമാണ് ചേട്ടനാണ് പ്രഷറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വളരെ ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ചേട്ടൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രാജേൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് ഈ ഇത്രയും പ്രായത്തിനും ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ജി എസ് ടി തട്ടിപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ നോട്ടീസ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം രാജേൻ്റെ വിചാരിച്ച് സാധാ എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് കാരണം അത്ര പോലെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ എക്സൈസിൽ നിന്ന് വന്ന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ ആരോപണങ്ങൾ ആരാണ്
മക്കളെല്ലാം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് മാറി താമസിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വകാര്യത വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തിക്കൊണ്ട് ആധാർ കാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് പാൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിരന്തരം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ജി എസ് ടി ഈ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധൻ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ജി എസ് ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശമുണ്ട് ആരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തിച്ചെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തി ഒരു ജി എസ് ടി കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൂടെ ബിസിനസ് നടത്തിയ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വളരെ നിസ്സാരമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദീകാൻ വേണ്ടി ജി എസ് ടി ഓഫീസിൽ ആരോ സമീപിച്ചിരുന്നു അത് ആരാണെന്ന് ജി എസ് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജി എസ് ടി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ റിട്ടേൺസ് സമർപ്പിച്ച ആരാണെന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ജി എസ് ടി ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവരത് ചെയ്യാതെ ഈ മനുഷ്യനോട് ഈ വാതകകാലം അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്ന ഈ വൃദ്ധനോട് വലിയൊരു തുക അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന വീടും സ്ഥലവും എല്ലാം വിറ്റ് ഇദ്ദേഹം കടങ്ങൾ തീർക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രൂരമായ ജി എസ് ടി കേസിൽ ധാരാളമായി പെരുമ്പാവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജി എസ് ടി തട്ടിപ്പുകളുടെ അവസാനത്തെ ഇരയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാർ ആരായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിനും തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുവാൻ നിയമത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ലൈഫ് കൊച്ചി പ്രത്യാശിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം ഹരീഷ് പുരുഷോത്തമൻ ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ പെരുമ്പാവൂർ Thank you.